హాయ్ అండి అందరికీ నమస్తే వెల్కమ్ టు మోక్షశ్రీ డిఐవై ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి లాస్ట్ వీడియోలో మనం కటింగ్ చూసాం కదా ఈ వీడియోలో స్టిచ్చింగ్ చూద్దాం ఫస్ట్ మనకి ఇలా చిన్న పీసెస్ నడుం పీస్ కానీ నెక్ పీసెస్ కానీ అన్నీ ఫస్ట్గా రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి ఈ క్రాస్ పీసెస్ వచ్చేసి చూడండి ఇలాగా క్రాస్ పెట్టేసి స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఈ కార్నర్స్ అనేది అప్పుడు మనకి బాగా క్లాత్ అనేది స్ట్రెచ్ అవుతుంది నెక్ స్టిచ్ చేసుకునేటప్పుడు చూడండి ఇలాగా ఇవన్నీ మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం మనకి మనకి స్టిచ్చింగ్ తొందరగా కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు మనం లైనింగ్ జాయిన్ చేసుకుందాం ఫస్ట్ ఇప్పుడు బ్యాక్ పార్ట్ ఇది కాటన్ కదా మీరు కొత్తగా స్టిచ్ చేసే వాళ్ళైతే ఇలాగ పిన్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయండి ఫ్యాన్సీ స్టోర్లో ఇవి ఇలా పెట్టేసి స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు క్లాత్ కదలకుండా మనకి నార్మల్ శారీ క్లాత్స్ కానీ అలాగే ఇది కాటన్ కాబట్టి నేను అలాగే స్టిచ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఇంకొక టిప్ ఏంటంటే మనకి ఇలాగ సెంటర్కి ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకుని ఇలాగ స్లిప్ పెట్టుకుంటే మనకి ఏవైనా జరిగే క్లాత్లు కానీ అలాగ ఉంటాయి కదండి అవి మనకి సెంటర్కి అనేది కరెక్ట్గా తెలుస్తుంది అక్కడికి స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు నెక్ కానీ ఏమి సైడ్కి రాదు వన్ సైడ్కి ఇప్పుడు మనం లైనింగ్ జాయిన్ చేసుకుందాం ఇలా మొత్తం క్లాత్ ఇలా సర్దుకుంటూ నీట్గా ఇది చూడండి ఇలాగా స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇలాగ నీట్గా సర్దుకుంటూ స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఎక్కడ క్లాత్ ముడతలు లేకుండా చూసుకుంటూ స్టిచ్ చేసుకోవాలి సో కంప్లీట్ అయింది కదా ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా పీస్ అంతా మనం కట్ చేసుకోవాలి ఇంకొక టిప్ ఏంటంటే కొత్తగా స్టిచ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఇలా ప్రాబ్లం వస్తుంది కదండి క్లాత్ లూజ్ లూజ్ అనేది ఇప్పుడు మనం ఇలా చేత్తో ఇలా సాఫీగా ఇలా అంటే మనకి తెలుస్తుంది ఏమైనా లూజ్ ఉంటే మీరు స్టిచ్ ఓపెన్ చేసుకొని మీరు మరీ స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు లైనింగ్ సర్దుకొని ఇప్పుడు ఫ్రంట్ బ్యాక్ పార్ట్ కంప్లీట్ అయింది కదా ఇప్పుడు ఫ్రంట్ పార్ట్ స్టిచ్ చేసుకుందాం ఇలాగ టూ పార్ట్స్ ఇలాగ సపరేట్ చేసుకొని స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇది కూడా చూసుకొని స్టిచ్ చేసుకోవాలండి ఎందుకంటే మనకి ఇది క్రాస్ కటింగ్ కదా క్లాత్ సాగుతుంది ఇలాగ క్లాత్ సాగిందంటే మనకి స్టిచ్చింగ్ చేసుకున్న తర్వాత కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ముడతలు ముడతలు వచ్చేస్తుంది మొత్తం బ్లౌజ్ అలా కాకుండా చూసుకొని జాగ్రత్తగా స్టిచ్ చేసుకోవాలి క్రాస్ కటింగ్ ఏదైనా ఏదైనా కానీ లైనింగ్ జాయిన్ చేసేటప్పుడు ప్రతిదీ చూసుకోవాలండి ఎందుకంటే మనం లైనింగ్ జాయిన్ చేసేటప్పుడు మెయిన్ క్లాత్ అనేది కొద్దిగా లూజ్ వచ్చేసిందంటే పాడైపోతుంది మొత్తం సరిగా రాదు చూడండి ఇలాగ సర్దుకుంటూ స్టిచ్ చేసుకోవాలి అలా స్టిచ్ చేసుకుంటే మనకి నీట్గా వస్తుంది ఫినిషింగ్ సో ఫ్రెడ్ పార్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది చూడండి ఎక్కడే కానీ ముడతలు లేకుండా సాఫీగా ఉంది ఇలా స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు క్రాస్ బెల్ట్ కట్ చేసుకుందాము స్టిచ్ చేసుకుందాము సారీ ఇప్పుడు ఇవి రెండు ఇలాగ ఆపోజిట్ పెట్టుకోండి ఇక్కడ నేను త్రీ పీసెస్ తీసుకున్నాను లైనింగ్ మీరు లోపల కనిపించకుండా వేరే క్లాత్ అయినా తీసుకోవచ్చు మనకి ఇలా స్టిఫ్గా ఉంటుంది ఇలాగ ఫోర్ పీసెస్ అలా తీసుకుంటే ఇప్పుడు టూ పీసెస్ పైన వన్ పీస్ కింద పెట్టుకొని ఇప్పుడు స్టిచ్ చేసుకోవాలి మీ ఇలాగా ఆపోజిట్ క్లాత్ పెట్టుకున్నాయంటే మనకి రాంగ్గా స్టిచ్ చేసుకోరు మనకి గుర్తుంటుంది అనమాట కరెక్ట్గా స్టిచ్ చేసుకోవడము క్రాస్ బెల్స్ అనేది మనకి ఆపోజిట్ అని పెట్టుకొని తెలుసు తెలుస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు స్టిచ్ చేసుకుందాం ఇలా స్టిచ్ చేసుకొని ఈ ఫోల్డింగ్ క్లాత్ని కింద పెట్టి కింద లైనింగ్ పైన స్టిచ్ చేసుకోండి పైన కాదు చూడండి కింద పా స్టిచ్ చేసుకోవాలి స్టిచ్ చేసుకొని తిరిగేసుకోవాలి మీ పైన కూడా ఒక స్టిచ్ పెట్టుకోవచ్చు మనకి ఏమైనా జరి ఏమైనా క్లాత్ అనేది జా జారిపోదు అనమాట చూడండి ఇలాగ రెండు స్టిచ్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు బ్యాక్ డాట్స్ వేసుకుందాం ఈ షోల్డర్కి సెంటర్కి ఫోల్డ్ చేసి కూడా మనం డాట్స్ వేసుకోవచ్చు లేదంటే ఇక్కడ వేస్ట్ కరెక్ట్గా ఇక్కడికి కరెక్ట్ ఒరిజినల్ మార్క్ దగ్గరికి ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకొని ఇలా మార్కింగ్ చేసుకొని మనము ఇలా బ్యాక్ డాట్స్ వేసుకోవచ్చు చూడండి ఇలా సెంటర్కి ఫోల్డ్ చేసి ఇక్కడ బ్యాక్ డాట్ వేసేటప్పుడు వన్ ఇంచ్ మనం విడిత పెట్టుకున్నాం కదా అది ఎంత అయితే పెట్టుకున్నామో అంత మార్కింగ్ వేసుకొని స్టిచ్ చేసుకోవాలి తక్కువ పడితే మనకి షోల్డర్ జారుతుంది ఇక్కడ కూడా గుర్తు పెట్టుకోండి చూడండి ఇప్పుడు సేమ్ ఇటు సైడ్ కూడా స్టిచ్ చేసుకోవాలి సో కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం నడుపు పట్టి వేద్దాము వన్ ఇంచ్ విడుతుతో ఇలాగ 
రెండు పట్టి వేసుకుందాము ఇలా స్టిచ్ చేసుకోవాలి మొత్తము ఇక్కడ డాట్ పెట్టింటాం కదా అండి మనము దాని దగ్గర చిన్నగా ఫిల్స్ పెట్టుకోవాలి ఇలాగా చిన్నగా ఫిల్ పెట్టి మనం స్టిచ్ చేసుకోవాలి సో ఇలా స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు దీనిపైన ఒక స్టిచ్ పెట్టుకోవాలి దాన్ని మళ్ళీ ఇలా ఫోల్డ్ చేసి ఒక పెద్ద గుట్టు పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే మనం హేమింగ్ చేస్తాం కదా తర్వాత దాన్ని తీసేసుకోవచ్చు లాస్ట్ సైజు కుట్ అండి ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ వచ్చేసి మనకి జాయింట్స్ వేసుకోవాలి ఇలాగా ఇలా చిన్న పీసెస్ తీసుకొని మనకి క్లాత్ ఏమైనా తక్కువ ఉంటుంది కదా అప్పుడు ఇలా జాయిన్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఫ్రంట్ ఈ ఫ్రంట్ అనేది మనం గుర్తు ఉండడానికి ఇలాగా ఫ్రంట్ అని గుర్తు పెట్టుకోండి చూడండి రెండు ఇలాగా ఆపోజిట్ ఉండాలి ఫ్రంట్ పార్ట్ ఫ్రంట్ వచ్చేసాయాలి ఇప్పుడు మనము లైనింగ్ జాయిన్ చేసుకుందాము హేమింగ్కి అయితే ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను పైపింగ్ ఎలా స్టిచ్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను పైపింగ్ పెట్టాను ఇప్పుడు మొత్తం జాయిన్ చేశాను పైపింగ్కి వచ్చేసి మీరు మ్యాచింగ్ ఏదైనా కానీ క్లాత్ ఇలా తీసుకొని దీన్ని ఇలాగ స్టిచ్ చేసుకోవాలి మొత్తం ఒక స్టిచ్ పెట్టుకోండి ఇలాగా ఇలా స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా పైపింగ్ థ్రెడ్ తీసుకోండి నేను నార్మల్గా అయినా అలాగే ఫోల్డ్ చేసుకోవచ్చు ఇదైతే మనకి కరెక్ట్ ఫినిషింగ్ బాగుంటుంది బాగా కనిపిస్తుంది ఇలా ఫోల్డ్ చేసి లోపల క్లాత్ ఇలాగ దాన్ని చూడండి ఇలా పైపింగ్ క్లా ఇది ఇలా స్టిచ్ చేసుకోవాలి మధ్యలోనే పడాలండి స్టిచ్ సెంటర్లో కరెక్ట్గా అప్పుడు మనకి పైపింగ్ నీట్గా కనిపిస్తుంది లుక్ అనేది చూడండి ఇలాగా ఫోల్డ్ చేసుకుంటూ స్టిచ్ చేసుకోవాలి చూడండి ఇక్కడే సెంటర్లోనే స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఆ తాడు మీద పడకూడదండి పైపింగ్ థ్రెడ్ మీద చూసుకుంటూ నిదానంగా స్టిచ్ చేసుకోవాలి సో ఇలాగా మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మీరు హేమింగ్ అయినా చేసుకోవచ్చు దీనికి లేదా ఒక దానికి ఆనుకొని ఇంకొక స్టిచ్ పెట్టుకోవచ్చు సో రెండు ఇలా కంప్లీట్ అయిపోయాయి ఇప్పుడు ఫ్రంట్ డాట్స్ ఎలా స్టిచ్ చేసుకోవాలో చూద్దాము ఫ్రంట్ డాట్ కూడా షోల్డర్ దగ్గర నుంచి ఇలాగా చూడండి షోల్డర్ దగ్గర నుంచి సెంటర్కి ఫోల్డ్ చేసి స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు మెజర్మెంట్ తీసుకో లేదని మీరు డాట్ పెట్టుకోకుంటే నేను మనం మార్కింగ్ వేసుకున్నాం కదా చూడండి ఇలాగ మార్కింగ్ వేసుకున్న దగ్గర నుంచి ఇలాగ క్రాస్గా ఇలా స్టిచ్ చేసుకోవాలి దాన్ని రఫ్ చేసుకోండి టూ టైమ్స్ స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఏదైనా కానీ మనకి గట్టిగా ఉంటుంది కుట్టప్పుడు చూడండి ఇలాగ ఫ్రంట్ డాట్స్ రెండు స్టిచ్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు పెద్దది అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఇటు సైడ్ హుక్స్ పట్టి దగ్గర స్టిచ్ చేసుకుందాం ఇవి రెండు ఇలాగా సెంటర్కి ఫోల్డ్ చేసి స్టిచ్ చేసుకోవాలి మనం ఎంతైతే క్లాత్ వదులుకుంటామో అంతనే హాఫ్ ఇంచ్ అనుకున్నాం కదా ఒక పావు ఇంచ్ ఇలా స్టిచ్ చేసుకోవాలి డబల్ మీద మనకి హాఫ్ ఇంచ్ వచ్చేస్తుంది చూడండి ఇప్పుడు చంకలో డాట్ ఎలా తీయాలో చూపిస్తాను మనం ఇలా స్టిచ్ చేసుకున్నామంటే పర్ఫెక్ట్గా వస్తుందండి ఫ్రంట్ పార్ట్ అనేది ఈ రెండు ఇలాగ ఫోల్డ్ చేసి చూడండి ఈ కార్నర్ ఇలా వస్తుంది కదా సెంటరు ఆ సెంటర్ని ఇలా పట్టుకుంటే మనకి చంకలో డాట్ అనేది చూడండి ఇలాగ తెలుస్తుంది అనమాట ఆ వచ్చిన ఫోల్డింగ్ని ఇలాగా స్టిచ్ చేసుకోవాలి మనకి చంకలో డాట్ అనేది కరెక్ట్గా వస్తుంది చూడండి పర్ఫెక్ట్గా వస్తుందండి ఇలా స్టిచ్ చేసుకుంటే మనకి ఫ్రంట్ పార్ట్ అనేది చాలా నీట్గా కూర్చుంటుంది ఫ్రంట్ పార్ట్ సో ఇలా కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు క్రాస్ బెల్ట్ జాయిన్ చేసుకున్నాము ఇలా దీన్ని ఇలా స్టిచ్ చేసుకొని ఇలా తిరిగేసుకొని ఇలా స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఈ ఈ డాట్ పాయింట్ దగ్గర వచ్చేసరికి మనం చిన్నగా ఇలాగ ఫోల్డ్ చేసి స్టిచ్ చేసుకోవాలి లేదంటే మనకి పట్టేస్తుంది అనమాట సో ఇలా స్టిచ్ చేసిన తర్వాత దీన్ని ఇలాగ ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి కొద్దిగా గ్యాప్ పెట్టుకోండి పెట్టుకొని రెండు ఇలాగ కలిపేసుకొని స్టిచ్ చేసి పెట్టుకోవాలి జాగ్రత్తగా స్టిచ్ చేసుకోండి మధ్యలో సెంటర్లో లేకుండా అందుకే కొంచెం గ్యాప్ పిడిచమన్నాను నేను ఇప్పుడు దీన్ని తిరిగేసుకుందాం సో రెండు ఇలాగే స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఫ్రంట్ చూసుకుందాం నెక్ ఇక్కడ క్లా నెక్ స్టిచ్ చేస్తే కిందికి వస్తుంది కదా ఇప్పుడు అక్కడి నుంచి చూసుకుందాం ఇక్కడికి క్రాస్ బెల్ట్ ఉంది మనం ఆఫ్ ఇంచు పెంచుకున్నాం కదా బ్యాక్ ఇక్కడ కరెక్ట్ సరిపోయింది ఇప్పుడు మనము హుక్స్ పట్టి స్టిచ్ చేసుకుందాము హుక్స్ పట్టికి చూడండి ఇలాగ క్లాత్ ఇలా ఫోల్డ్ చేసి ఇలా స్టిచ్ చేసుకోవాలి 
కొద్దిగా హాఫ్ ఇంచ్ ఇలా ఫోల్డ్ చేసి ఒక స్టిచ్ పెట్టుకోవాలి సో ఇలా స్టిచ్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఇలాగ ఫోల్డ్ చేసి ఒక స్టిచ్ పెట్టుకోవాలి దీన్ని ఇలా తిరిగేసి మళ్ళీ స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక స్పట్ అయిపోయింది కాజా పట్టు ఎలాగంటే రివర్స్ స్టిచ్ చేసుకోవాలి దీన్ని రెండు కరెక్ట్గా ఉన్నాయి లేదా ఒకసారి చూసుకోండి కరెక్టే వస్తుంది నా కటింగ్ అనేది చూడండి దీన్ని కూడా సేమ్ ఇలాగా రివర్స్ స్టిచ్ చేసుకోవాలి మనం ఉక్స్ పట్టి ఫ్రంట్ నుంచి స్టిచ్ చేసుకున్నాం కదా ఇది బ్యాక్ సైడ్ స్టిచ్ చేసుకొని తిరిగేసుకోవాలి ఇది రెండు ఇంచుల విడుతుండేలాగా అలా చూసుకోండి మనకి పట్టి ఇలా ఫోల్డ్ చేసి చూడండి అక్కడ కరెక్ట్ బయట నుంచి తీసుకోవాలి లోపలికి ఫోల్డ్ చేయకూడదు మనకి బ్లౌజ్ అనేది మళ్ళీ టైట్ పట్టేస్తుంది చూసుకోండి ఇలాగా ఇలా చూసుకుంటూ స్టిచ్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ దానికి మనము ఇంకొక స్టిచ్ పెట్టుకోవాలి దానికి ఆనుకొని సో రెండు ఇలా కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా చూడండి ఇప్పుడు షోల్డర్స్ జాయిన్ చేసుకుందాం డబల్ స్టిచ్ పెట్టుకోవాలి షోల్డర్ ఈ రెండు సైడ్స్ చంక దగ్గర మనకి కరెక్ట్గా ఉన్నాయి లేదా ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి చూడండి కరెక్ట్గా ఉంది ఇప్పుడు షోల్డర్ జాయిన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు డోరీస్ నేను డోరీస్ పెడుతున్నాను ఇక్కడ డోరీస్ ఒక మీటర్ విడుతుండేలా లెంత్ ఉండే విధంగా స్టిచ్ చేసుకున్నాను ఈ డోరీస్ ఎలా స్టిచ్ చేసుకోవాలో కూడా ఒక వీడియో చేస్తానండి ఇక్కడ త్రీ ఒక మూడేళ్ళ గ్యాప్ అంతా నేను స్టిచ్ చేస్తున్నాను మీకు అందాజ్ తెలియకుంటే ఒకటి ముప్పావు రెండు ఇంచాలు అలాగైనా పెట్టుకోవచ్చు ఇలా రెండు ఇలా మార్క్ చేసుకొని డోరీ స్టిచ్ చేసుకోవాలి బయట వైపు స్టిచ్ చేసుకోండి లోపలికి కాదు మనం స్టిచ్ చేస్తే ఇలా తిరిగేసి ఇలా వస్తుంది సో ఇప్పుడు నెక్ పీస్ క్లాత్ పీసెస్ మనం ముందుగా రెడీ చేసుకున్నాం కదా దాన్ని ఇలాగ కొద్దిగా క్లాత్ ఫోల్డ్ చేసి స్టిచ్ చేసుకోవాలి మనకి ఫినిషింగ్ బాగుంటుంది అలాగైతే చూడండి ఇక్కడ గుర్తు పెట్టుకోండి మనం క్లాత్ కదా ఇది జర కింద క్లాత్ లూజ్ పెట్టాలి అంటే జరపకూడదు పైన క్లాత్ కొద్దిగా స్ట్రెచ్ చేసుకుంటూ స్టిచ్ చేసుకోవాలి అప్పుడు మనకి పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది నెక్ చూడండి కింద క్లాత్ కొద్దిగా లూజ్ పెట్టు అంటే సాగదీయకండి పైన పైన క్లాత్ వచ్చేసి కొద్దిగా స్ట్రెచ్ చేసుకుంటూ స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మొత్తం ఇలాగ కార్నర్స్ కొద్దిగా స్ట్రిప్స్ పెట్టుకుందాము నెక్కి ఇలా స్టిచ్ చేసుకున్న తర్ స్ట్రిప్స్ పెట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు దీన్ని ఇలాగ ఫోల్డ్ చేసి ఒక స్టిచ్ పెట్టుకోవాలి మొత్తం ఇలాగ ఫోల్డ్ చేసి మొత్తం రౌండ్ నెక్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకోవాలి ఇలా స్టిచ్ చేసుకొని మొత్తం ఇలా కంప్లీట్ అయింది కదా ఇప్పుడు దీన్ని తిరిగేసుకొని ఎక్స్ట్రా పీస్ అంతా కట్ చేసుకుందాం సో దాన్ని మళ్ళీ ఇలాగ ఫోల్డ్ చేసి స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు లేదా మీరు ఇలాగే హేమింగ్ చేసుకుంటామంటే హేమింగ్ చేసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ పెద్ద కుట్టు పెట్టేసి లాస్ట్ నెంబర్ సైజ్ పెట్టేసి ఇలా స్టిచ్ చేస్తున్నాను పెద్దది మనకి అప్పుడు చెయ్యి కొద్దిగా నప్పించేది అలా ఉండదండి హేమింగ్ చేసుకునేటప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మొత్తం కంప్లీట్ అయింది కదా ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ జాయిన్ చేసుకున్నాము ఈ హ్యాండ్స్ జాయిన్ చేసేటప్పుడు మనం ఫ్రంట్ అని గుర్తు పెట్టుకున్నాం కదా చూడండి ఇలాగ ఫ్రంట్ పెట్టుకొని ఫ్రంట్ కరెక్ట్గా రావాలి తెలుస్తుంది షేప్ వచ్చింది ఫ్రంట్ వర్క్ రావాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం నాచ్ పెట్టుకున్నాం కదా ఇది ఈ సెంటర్ అనమాట ఈ షోల్డర్ దగ్గర మనం జాయిన్ చేసుకున్నాం కదా దాన్ని ఈ రెండు ఇలాగ సెంటర్కి రావాలి ఇప్పుడు మనం హ్యాండ్స్ స్టిచ్ చేసుకుందాం ఇలా మనం సెంటర్కి పెట్టుకుంటే మనకి హ్యాండ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది రావండి అంటే మనకి ఫ్రంట్ సైడ్ లూజ్ వచ్చినట్లు ఎత్తుకున్నట్లు అలాగ రాదు నేను సెంటర్ నుంచి ఈ ఫ్రంట్ సైడ్ స్టిచ్ చేసుకుంటున్నాను కదా మీరు మొత్తం ఫస్ట్ నుంచి అయినా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు ఇలాగైతే మనకి నీట్గా వస్తుందని ఇలా నాకు ఇదే ఇలా అలవాటు అయిందని స్టిచ్ చేస్తున్నాను మీరు మొత్తం మీకు ఎలా అలవాటు ఉంటే అలాగా ఈజీగా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు చూడండి ఇలా కంప్లీట్ అయిపోయింది డబల్ స్టిచ్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి షోల్డర్ హ్యాండ్స్ అన్నీ కరెక్ట్గా ఉన్నాయి లేదా చెక్ చేసుకోవాలి చూడండి నాకైతే కరెక్ట్గా వచ్చింది ఇప్పుడు సైడ్స్ జాయిన్ చేసుకోవాలి చూడండి ఎక్కడే కానీ మనకి ఎక్కువ తక్కువ లేకుండా కరెక్ట్గా వచ్చింది
ఈ షోల్డర్ ఇదంతా మనకి క్లాత్ ఇలా గుచ్చుకుంటుంది కదా అండి ఇలా గుచ్చుకోకుండా లోడింగ్ ఎలా చేసుకోవాలనేది కూడా ఒక వీడియో చేశాను ఆ వీడియో లింక్ మీకు ఈ కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను సో ఇలా అయిన తర్వాత ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ లూజ్ ఎంత ఉందో దాని వరకు మార్కింగ్ చేసుకొని స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఆర్మ్ హోల్ కూడా సేమ్ అలాగే ఎంత లూజ్ ఉందో చూసుకొని ఇలా స్టిచ్ చేసుకోవాలి సాగదీయకండి ఎక్కడ కరెక్ట్గా ఇలా ప్లేస్ చేసుకొని చూసుకొని స్టిచ్ చేసుకోవాలి సో చూడండి కరెక్ట్గా వచ్చింది ఇప్పుడు మనం మొత్తం ఇలా జాయిన్ చేసుకుందాము మనం మార్కింగ్ వేసుకునే దగ్గర నుంచి ఇలాగ జాయిన్ చేసుకోవాలి ఈ స్టిచెస్ రెండు ఒకటే సైడ్ ఉండేలాగా చూసుకోండి ఒకటి పైకి ఒకటి కిందికి ఉండేలాగా చూసుకోవద్దండి ఆర్మ్ హోల్ దగ్గర కింద వరకు ఇలాగ స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీనికి ఆనుకొని ఇంకొక స్టి ఒక ఒక స్టిచ్ దీనికి ఆనుకొని స్టిచ్ చేసుకోవాలి చాలామంది కొత్తగా స్టిచ్ చేసే వాళ్ళు ఎలాగంటే అలాగ స్టిచ్ చేస్తారు ఇవే నేను కూడా ఫస్ట్లో అలాగే స్టిచ్ చేసుకునేదాన్ని ఇలాగ కరెక్ట్గా స్టిచ్ చేసుకోవాలి చూడండి మొత్తం ఇలాగ కంప్లీట్ అయిపోయింది మనకి నీట్గా వచ్చింది స్టిచ్చింగ్ ఎక్కడే కానీ ఎక్కువ తక్కువ లేకుండా ఇప్పుడు వేస్ట్ కరెక్ట్గా ఉందో లేదో ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి మనం కటింగ్ చేసుకునేటప్పుడే ప్రతీది మార్కింగ్ వేసుకున్నాం కదా అండి చూడండి అంత కరెక్ట్గా వచ్చింది బ్లౌజ్ ఎక్కడే కానీ అస్సలు నేను చూసుకోలేదు లాస్ట్లో చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు బ్యాక్ లెంత్ వచ్చేసి మనం టూ అండ్ హాఫ్ అన్నాం కదా హాఫ్ ఇంచ్ పెంచుకున్నాం కదా థర్టీన్ ఇంచెస్ ఇక్కడ అలాగే నెక్ వచ్చేసి మూడు ముప్పావు అన్నాం కదా విత్ వచ్చేసి ఎయిటీన్ ఇంచెస్ సో ఫైనల్గా ఇలా ఉంది చూడండి నీట్గా వచ్చేసింది ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను నచ్చినట్లయితే ఒక చిన్న లైక్ చేయండి యూజ్ అయ్యిందనుకుంటే షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసి నేను అప్లోడ్ చేసే ప్రతి వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి సో దాన్ని మీరు మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్